समाज चोखे जाते सम्मान श्रेष्ठ हो उठते नाना स्वप्ने बीज तपन कर से शिशुटी जो बड़ो है तक धीरे धीरे तरह मत जो से चेतना बोध आसे और से भावे सत्य जीवन बड़ो होते हो सफल होते हो सम्मान उठते हैं किंतु सम्मान होते ग्रेष्ठ होते गे कर्मकांड मृत्यु तो सबकिछ करी हमें निजे के सुखी बनानों सुखी बनानों क सुख दुख अशांति जंत्रणा हताशा बा आनंद ये भोग कर वास्तवें क्या भोग कर भेबे देखे कारण आप सायस एंड स्पिरिचुअलिटी नहीं आलोचना करते करते एक जिन खूब भलोक स्पष्ट हो गए जे जा भोग कर सुख दुख से स्थूल हक अभौतिक जा कि भोग कर जीवन सबटा क्यों उपलब्धि अनुभूति कर आत्मा शर परिश्रम करटे क्यों शरों क्यों आत्मार ही अनुभूति करान एक उपलक्ष मात्र से आत्मज्ञान क्योंकि खूब प्रयोजन जीवन चलते गले आत्मा एक्चुअलि की रकम सत्तार मध्य क्या एम शक्ति रही है कि भाव से परिचालना कर निजे के बाद यत बड़ो शरीर के कीसर माध्यम से चालना कर तर क्षमता की रही है तर मध्य कर्मेंड्रिय की रही है यहरण नाना विषय नाना फैकल्टिस सम्पर् क्योंकि आत्मार जाना उचित से गभर भावे कगे चिंता करी और ये आलोचना प्रसंगे से विषयटर पर ही आलोकपात कर चेषा कर आज के आत्मकेंद्रिक नाना कथा नहीं नाना दिक नहीं आलोचना करब ए साथ रही है ब्रह्म कुमार विथिन टोपा से विषय कथा बोलार जो सरसि कथा बोलो दर साथ ओम शांति विथिन टोपा ओम शांति भाई आत्मार अनेकगुलो दिक अनेक अजाना दिक्कत तुले धरे दर्शक सामने कथोपकथन मध्यमे जेमन आत्मा एक चेतन सत्ता कृत्रिम भाव मानुषे शर तैरी सम्भव क्यों आत्मा सृष्टि करा सम्भव नए एम उपयुक्त परेश शर पेले अलरेडी जो आत्मार अस्तित्व रही है से रकम ही को आत्मा वायुमंडल थे से शर प्रवेश कर शरीर के चालना कर घटना सुनते पाई जे एक बार शर ने मन करी आत्मा जो बड़िए जाए तक तो आत्मार मृत्यु हो जाए तो एनेक घटना शना जाए जे जगह के नाम देव हो लाइफ आफ्टर लाइफ व लाइफ आफ्टर डेथ व मेरकल्स अफ डेथ अर्थात आत्मा एक बार शर बड़िए गलो ताकि मृत घोषित तो कर देवा हलो क्यु पुनर किचु समय किचु मुहूर्त पर आर से आत्मा ओ शर मध्य एस प्रवेश कर पुनर्जन्म बोलते परि तो यहाँ एक अवस्था एट एक स्टेट तो ये जो आत्मा आउट अफ बडी एक्सपिरियन्स कर पुनर्जन्मे आर आस शर मध्य प्रवेश कर मैं कि चुक्तिकता आज मैं कीसर भित तारा से आत्मागुलो एम को स्टेजे चले जाभूति करें को प्रैक्टिकल उदाहरण वो चुक्ति जो सामने तुले धरते हाँ ये अनेक घटना शुने थी जे पुनर्जन्मे घटना तो अनेक शुने एक मानुष मारा गलन 
তারপরে আর অন্য একটা জায়গায় গিয়ে আবার তার জন্ম হলো তার আত্মাটা গিয়ে আরেকটা শরীরে প্রবেশ করলো এবং সে ছোটবেলায় পাঁচ সাত দশ বছর বয়সে তার স্মৃতিতে আবার চলে আসছে যে আমি আগের জন্য এরকম ছিলাম এই ধরনের অনেক ঘটনা আমরা শুনে থাকি এবং আমরা তো প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখেছি ও পর্যন্ত কিন্তু এখানে আজকের যে প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে যে একটা ব্যক্তি জন মারা গেলেন অর্থাৎ আত্মাটা শরীর থেকে বেরিয়ে গেল হ্যাঁ এবং আবার সেই শরীরের মধ্যে তিনি ফিরে এলেন এই যে ঘটনা এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল ঘটনা যেটা আমি শোনাতে চাই শ্রোতাদের একজন ব্যক্তি ছিলেন লন্ডনে তার নাম ছিল তিনি সায়েন্টিস্ট ছিলেন ডক্টর অকলেন গ্যাডিস তার নাম ছিল নাইনটিন থার্টি সেভেন যখন তিনি মারা গেলেন মারা গেলেন কিভাবে তিনি তার অনুভবটা শোনালেন যে তিনি কিভাবে মারা গেলেন আবার কিভাবে তিনি শরীরের মধ্যে ফিরে এলেন তার যে অনুভব তিনি রয়্যাল মেডিকেল সোসাইটি অফ এডিনবার্গ এডিনবার্গে সায়েন্টিস্টদের সামনে তিনি তার প্র্যাকটিক্যাল নিজের নিজস্ব একটা অনুভব তিনি সকলের সামনে রাখলেন সেই ঘটনাটা সেই জন্য আমি সবাইকে শোনাতে চাই তিনিও একজন সায়েন্টিস্ট ছিলেন এবং নাইনটিন সেভেন্টি সেভেনে তাকে নাইট উপাধি দেওয়া হয়েছিল তো তিনি শোনালেন যে হঠাৎ করে একদিন নাইন জানুয়ারি হঠাৎ করে রাত্রে তার শরীরটা অসুস্থ হয়ে পড়ল বমি ভাব ডায়রিয়া এবং শ্বাসকষ্ট প্রচণ্ডভাবে এমন হঠাৎ করে শরীরটা তার খারাপ হয়ে গেল যে তিনি একজন ডাক্তারকে ফোন করে কথা বলবেন সেটাও পর্যন্ত তিনি করতে অসমর্থ বলেন এবং তিনি মারা গেলেন মারা যাবার পর যে ঘটনাটা তিনি দেখলেন যে লাইটের শরীরটা নিয়ে তিনি আকাশে উড়ে চলে গেলেন এবং সেখান থেকে তিনি তার তার বাড়ি থেকে স্কটল্যান্ড অনেক দূরে ছিল লন্ডন সেখান থেকে তিনি দেখলেন যে উপর থেকে সেই লাইটের শরীরে তিনি খুব আনন্দ অনুভব করলেন অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করছে এবং সে উঠছে আকাশে এবং সে সেখান থেকে দেখছে যেখানের কথা সে ভাবছে সেখানে সেই দৃশ্যটাকে সে দেখতে পাচ্ছে অর্থাৎ উপরে গিয়ে সে বিল্ডিংটাকে দেখছে বিল্ডিংয়ের ভিতরে তার শরীরটা পড়ে আছে সেটাকেও দেখছে এবং শরীরে আশেপাশে যা কিছু আছে সব কিছু সে দেখতে পাচ্ছে অর্থাৎ এর দ্বারা তিনি বলছেন যে আমরা যে কোনো স্থূল জিনিসটাকে থ্রি ডাইমেনশানিল দেখতে পাই যেমন আমাদের ব্রেনটা আমাদের স্থূল থ্রি ডাইমেনশনাল কিন্তু তিনি শরীর ছাড়ার পর যেহেতু ব্রেন থেকে বেরিয়ে গেলেন তো তিনি ফোর ডাইমেনশান ফাইভ ডাইমেনশান তিনি দেখতে সমর্থ হলেন অর্থাৎ যেখানের কথা তিনি ভাবছেন সেখানের কথা তিনি সে দৃশ্যকে তিনি দেখতে পেলেন সে অনেক দূর থেকে তিনি লন্ডনকে দেখছেন স্কটল্যান্ড দেখছেন এবং যেখানের কথা তিনি ভাবছেন সেখানের দৃশ্যকে তিনি স্পষ্ট একদম ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ঘটনাগুলো তো তিনি সেই শরীরে আর ফিরে আসতে চাইছেন না আনন্দে তিনি উপরে অতীন্দ্রিয় সুখে উঠছে উঠছেন কিন্তু যখন আশেপাশের লোকেরা তারা জান জানতে পারলেন কিছু সময় পরে একজন ডাক্তার এসে তাকে কাপুর ইঞ্জেকশান দিল কাপুর ইঞ্জেকশান দেওয়ার পর তিনি বাধ্য হয়ে আবার সেই শরীরের মধ্যে ফিরে এলেন কারণ যখন তাকে কাপুর ইঞ্জেকশান দেওয়া হয় তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে ফলে না চাইতেও তিনি শরীরের মধ্যে চলে এলেন আবার তিনি জীবনে মানে আবার তার যেমনভাবে কি একটা পুনর্জনক হয়ে গেল আর কি মানে সেই শরীরের মধ্যেই তিনি ফিরে এলেন তো এই যে ঘটনাটা তিনি রয়্যাল মেডিকেল সোসাইটি তে তিনি এডিনবার্গে সমস্ত সায়েন্টিস্টদের সামনে রাখলেন তখন বিজ্ঞানীরা এই জিনিসটাকে নিয়ে ডিসকাস করলেন যে এটা কী করে সম্ভব যদি একবার শরীর ডেথ হয়ে যায় তাহলে তো আবার পুনর্জীবন হয় না সেই শরীরে তো সেটা কী করে হলো কিন্তু তিনি তার প্র্যাকটিক্যাল অনুভব শোনালেন যে এটাই প্র্যাকটিক্যাল আমি অনুভব করেছি এবং বাইরে গিয়ে কি কি দেখলেন কিভাবে দেখ কী হলো তিনি সবগুলি সব জিনিসগুলোই তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন সব তখন বিজ্ঞানীরা এই জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করলেন এবং তাতে তারা কয়েকটা জিনিস মানতে বাধ্য হলেন যদি প্র্যাকটিক্যালি জিনিসটাকে আমরা মেনে নিতে পারি সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রথম এর দ্বারা আমরা শিক্ষা পাচ্ছি যে ব্রেনের বাইরে গিয়েও সে ভাবতে পারছে দেখতে পারছে শুনতে পারছে সব কিছুই করছে অথচ ব্রেন থেকে আউট আত্মাটা 
প্রথমত অর্থাৎ আমরা যে ভাবি বিজ্ঞানীরা যে ব্রেনই ভাবে বা ব্রেনের একটা মেকানিজম যে আমাদের শরীরের মধ্যে যে সিস্টেম গুলো চলছে থাকলে তবেই ভাবনা চিন্তা করার কাজ সম্ভব মানে অ্যাকচুয়ালি মন বা বুদ্ধি এগুলো আমাদের ব্রেনেরই একটা অংশ ব্রেনেরই ক্রিয়াকলাপ কর্ম এটা বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত ভেবে আসছে সবাই ভেবে আসছে যে এই ব্রেনের মধ্যে যে থটস চলছে বিচার চলছে আমরা যে নির্ণয় নিচ্ছি এগুলো ব্রেনের সব কিন্তু তা তো নয় এই যে অনুভব তিনি শোনালেন শোনালেন সেই অনুভব দ্বারা আমরা প্রমাণিত হচ্ছে যে ব্রেনের বাইরে গিয়েও সে দেখছে শুধু তাই নয় সে ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছে না একদম স্পষ্ট কিন্তু যখন সে আবার শরীরের মধ্যে ফিরে এলো তখন সেই অতীন্দ্রিয় সুখ সেই দেখার যে স্পষ্টীকরণ ক্লিয়ার দেখা সেগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেল কেন কারণ এখানে বিজ্ঞানীরা এই জিনিসটা বুঝতে পারলেন যে ব্রেন আমাদের চেতনাটাকে কি করে সীমিত করে দেয় অর্থাৎ মাইন্ড যেভাবে ফাস্ট চিন্তন করে আত্মা যেভাবে ফাস্ট কাজ করতে পারে ব্রেন সেভাবে কাজ করতে সক্ষম নয় অর্থাৎ ব্রেন ছাড়াও ভাবনা চিন্তা করা সম্ভব সম্ভব যদি ব্রেন ছাড়া চিন্তা ভাবনা কোনো শরীর বা কেউ করে থাকেন তাহলে করছে টাকে সেই তো আত্মা আত্মা যে চিন্তন করার যার মধ্যে যোগ্যতা আছে ব্রেনের মধ্যে সেই যোগ্যতা নেই ব্রেন চিন্তন করতে পারে না ব্রেন কারণ ব্রেনের চেতনা নেই ভাবতে পারে না ভাবনা চিন্তা স্মৃতি মেমোরি প্রেম ভালোবাসা ইমাজিনেশন এই সমস্তগুলো ব্রেনের নয় এগুলো সব অভৌতিক আচ্ছা মানে এগুলো অভৌতিক এবং মন বুদ্ধি এগুলো সবকিছু আত্মারই ফ্যাকাল্টি আত্মার ফ্যাকাল্টি আত্মারই যোগ্যতা বিশেষতা আত্মার মধ্যে নিহিত সুতরাং ব্রেন ছাড়াও এর দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল না যে তিনি ডক্টর গ্যাডিস শরীর ব্রেন থেকে বেরিয়ে গিয়েই তিনি বিভিন্ন যে যে চিন্তনগুলো করছেন স্মৃতিগুলো থটসগুলো ভাবনাগুলো তার মনের মধ্যে আসছেন তিনি ভাবছেন স্কটল্যান্ড তো স্কটল্যান্ড তার সামনে একদম ক্লিয়ার দেখা দৃশ্য একদম ফিল্মের মতো ক্লিয়ার দৃশ্য দেখা গেছে প্র্যাক্টিক্যালি সেটাই তিনি আশ্চর্যের বিষয় এডিনবার্গের সায়েন্টিস্টদের তিনি সবাই কেই তিনি বললেন অনুভব শোনালেন যে এই বিষয়গুলো আমাদের বোঝা উচিত যে ব্রেনের ভাবনা নয় এই ভাবনা চিন্তা থটস এগুলো কোনো আমাদের জৈবিক ক্রিয়া নয় বা ব্রেনের কোনো সেল বা হরমোনস অ্যাক্টি এগুলো কেমিক্যালস এর দ্বারা সংমিশ্রণে উৎপন্ন কোনো থটস নয় থটস ব্রেনের নয় আত্মার তো এর দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায় দ্বিতীয়ত যে তিনি অনুভব শোনাচ্ছেন যে তিনি শরীর থেকে যখন বাইরে গেলেন তখন তিনি ফোর ফাইভ ডাইমেনশন মানে আমরা জানি যে ব্রেনটা একটা ফিজিক্যাল থ্রি ডাইমেনশনালি ফিজিক্যাল থিং মানে থ্রি ডাইমেনশন তো সুতরাং থ্রি ডাইমেনশনকে আমরা চোখের সামনে যা কিছু দেখতে পাই কিন্তু তিনি তার যেহেতু চোখ নেই অথচ তিনি দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে দেখছেন এটাই আমাদের বোঝার বিষয় যে তিনি সব কিছুই দেখতে পাচ্ছেন ফোর ডাইমেনশন ফাইভ ডাইমেনশন ফোর ডাইমেনশন মানে তিনি শরীর থেকে এমনকি যেটা আমরা শরীরের চর্মচক্ষু দিয়ে যেটা দেখতে পাই তার চেয়েও বেশি কিছু দেখতে পাই বেশি কিছু দেখতে পাই ফোর্থ ফিফথ ডাইমেনশন তিনি দেখতে পাচ্ছেন তিনি দেখলেন তিনি উপরে উপরে গিয়ে উপর থেকে তিনি তার শরীরকে দেখছেন ফোর ডাইমেনশন শরীরের বাইরে শরীর যে বিল্ডিংটা ফাইভ ডাইমেনশন আমরা সাধারণত কী করি যদি বিল্ডিংয়ের ভিতরে থাকি তার ভিতরের দৃষ্টি আগে আমরা দেখতে সক্ষম চোখের সামনে কিন্তু বিল্ডিংয়ের বাইরে কোনো কিছু আমরা দেখতে পাব পারি না কারণ থ্রি ডাইমেনশনই আমরা চোখের দ্বারা দেখতে পাই কিন্তু তিনি দেখলেন ফোর ডাইমেনশন ফাইভ ডাইমেনশন দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ এই যে ব্রেন এই যে কর্মেন্দ্রিয়া এই সব কর্মেন্দ্রিয়গুলো আমাদের আত্মার যে থট পাওয়ার ভিজুয়ালাইজেশন পাওয়ার দেখার যে শক্তি ইমাজিনেশন পাওয়ার হুম এগুলোকে ড্যামেজ করে দেয় সীমিত করে দেয় লিমিট করে দেয় অর্থাৎ যদি আমরা আউট অফ বডি যদি আমরা হতে পারি আমি আত্মা যদি ব্রেনটাকে ছেড়ে বাইরে গিয়ে যদি আমরা দেখার চেষ্টা করতে অনেক কিছুই আমরা দেখতে পাবো বুদ্ধির দ্বারা হতে পারে যে বুদ্ধিটাকেই তো বলা হয় জ্ঞান নেত্র বা থাড়াই এটাকে আত্মার চোখ বলা হয় বুদ্ধির দ্বারাই তো আমরা দেখি আমরা এই চোখ দিয়ে যা কিছু আমরা সামনে দেখছি ফিজিক্যালি এটা তো লিমিটেড থ্রি ডাইমেনশন কিন্তু আমরা বুদ্ধির দ্বারা এখান থেকে আমি আমার স্কুলকে আমি আমার কলেজকে আমি আমার ঘরটাকে দেখতে পারি এটা হচ্ছে ফোর ডাইমেনশন 
তাহলে শরীরের বাইরে কিও আত্মা এরকম মানে অ্যাকটিভ থাকতে পারে বা সে চাইলেই দেখতে পারে হ্যাঁ আর আমরা দেখি কিন্তু সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি না ভাবি না আমরা আমরা সব সময় ফোর ডাইমেনশন ফাইভ ডাইমেনশনের কথা ভাবি দেখিও কিন্তু তার জ্ঞান নেই যার ফলে আমরা সেই জিনিসগুলোকে নিয়ে বেশি ভাবার চেষ্টা করি না অর্থাৎ চোখ দিয়ে যেটা দেখি সেটাকে আমরা সত্য মনে করি কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে যেটাকে দেখি বুঝি বোঝার চেষ্টা করি সেটাও যে সত্য আর সেটাই যে আমি আত্মা পরম সত্য সুপ্রিম যেটাকে আমরা অ্যাবসলিউটলি ট্রুথ বলতে পারি কিন্তু সেই বিষয়ে জ্ঞান না থাকার জন্য সাধারণ মানুষ বুদ্ধিটাকে ইউজ করে না বুদ্ধিটাকে ইউজ না করে বুদ্ধিটাকে ড্যামেজ করে দেয় অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা যে জিনিসগুলো আমরা দেখতে চাই বা যে জিনিসগুলো দেখে আমাদের লাভ হবে সেইগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করি না বা পারি না কিন্তু আমাদের পক্ষে সবসময় তো এটা সম্ভব না এই যে আউট অফ বডি এক্সপিরিয়েন্স করার যে যখন চাইব তখন শরীর থেকে বেরিয়ে গেলাম হ্যাঁ এটা একটা অভ্যাস প্র্যাকটিস যদি আমরা করি যেটাকে আমরা রাজযোগ মেডিটেশন বলি ব্রহ্মাকুমারী বিদ্যালয়তে এটাই শেখানো হয় না আউট অফ বডি এক্সপিরিয়েন্স অর্থাৎ আমরা শরীরে থেকে ব্রেনের থেকে যা কিছু করতে পারি তার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারি শরীরের বাইরে গিয়ে যেমন সায়েন্টিস্ট লোকেরা আমরা পৃথিবীতে থেকে যা কিছু করতে পারি কেন আমরা স্যাটেলাইট পাঠাচ্ছি এই কয়েকদিন আগে আমাদের ভারত সরকার একসঙ্গে থার্টি টু স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে আকাশে স্পেসে কেন পাঠাচ্ছে একটা স্যাটেলাইটের কিছু উপযোগিতা আছে যেটা আমরা এখান থেকে করতে পারি না সেটা স্পেসে গিয়ে উপর থেকে আমরা অবজার্ভ করতে পারি বা এর বাস্তবিক সত্যটা কি আবহাওয়াটা কীরকম হবে ভবিষ্যৎকে আমরা দেখতে পারি অর্থাৎ এখান থেকে লিমিট থেকে বাইরে গিয়ে দেখা অবজার্ভ করা এবং তাতে আমরা আর অনেক জিনিসগুলোকে আয়ত্তে আনতে পারি কন্ট্রোল করতে পারি তাই বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার চেষ্টা করছেন বিভিন্ন গ্রহে স্যাটেলাইট পাঠাবার চেষ্টা করছেন ঠিক সেই হবে আমরা যদি এটা আমরা উপগ্রহগুলো পাঠাচ্ছি অ্যাপারেটাসগুলো পাঠাচ্ছি কিন্তু এই কাজগুলো যদি আমরা শরীর থেকে আমি আত্মা বেরিয়ে গিয়ে এই যে কাজগুলো করার চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু আমাদের সফলতাটা অনেক বেশি হতে পারে যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলতে চাইছি একটা স্টুডেন্ট একটা স্টুডেন্ট অনেক স্টাডি করছে অনেক রিসার্চ করছে অনেক কিছু পড়েছে কিন্তু অনেক কিছু মনে রাখতে পারছে না বা পরীক্ষার সময় সে লিখতে পারছে না সে বুদ্ধিটাকে কাজে লাগবার চেষ্টা করছে একটা গুড স্টুডেন্ট বা যে কোনো স্টুডেন্ট যে পড়াশোনাটা করেছে সে তার মধ্যে স্মৃতিতে ব্রেনের মধ্যে আছে সেটাকে সেটা মনের মধ্যে আনতে পারছে না বা বুদ্ধির দ্বারা সেটাকে ভিজুয়ালাইজ করতে পারছে না অর্থাৎ এখানে ব্রেনের কাজ নয় একটা স্টুডেন্ট যে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইছে স্মৃতিটাকে আনতে চাইছে সে স্মৃতিটা ব্রেনের মধ্যে নেই কিন্তু মনের মধ্যে আছে আর সেই দৃশ্যটা ব্রেনের মধ্যে নেই কিন্তু সেই দৃশ্যটা যে বইতে এসে পড়েছিল দেখেছিল সেটা তার বুদ্ধির মধ্যে আছে বুদ্ধির দ্বারা ভিজুয়ালাইজ করছি আমরা মনের দ্বারা স্মৃতি করছি আমরা ভাবনা স্মৃতি নির্ণয় শক্তি যা কিছুই করছি সব মন বুদ্ধির দ্বারা ব্রেনের দ্বারা নয় ব্রেন একটা অ্যাপারেটাস কিন্তু যদি আমরা এই ব্রেনের দ্বারা পারছি না তো ব্রেন থেকে আউট করে নিজেকে যদি মন বুদ্ধিটাকে আমরা আউট করতে পারি একটা স্টুডেন্টের চেষ্টা করে সে বইয়ের কাছে মনটাকে নিয়ে যায় আর বইতে কি লেখা ছিল দৃশ্যটা কীরকম ছিল ফটোটা কীরকম ছিল তাই না একটা আর্টিস্টও কী করে সে আগে তার বুদ্ধিতে একটা সুন্দর পিকচার তার ভিজুয়ালাইজ করে ক্রিয়েট করে সে বুদ্ধিতে যতটা ক্লিয়ার পিকচার ক্রিয়েট করতে পারবে সে হাতের দ্বারা সে পেন্টিংটা ততই সুন্দর গড়ে তুলতে পারবে অর্থাৎ তার আগে ইনার পিকচার বুদ্ধির মধ্যে আছে সেটাকেই সে তুলি দিয়ে রং দিয়ে একটা সুন্দর পিকচার তৈরি করার সে চেষ্টা করছে ভেতরে যত ক্লিয়ার তো এখানে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে যদি আমরা মন বুদ্ধিটাকে শক্তিশালী করতে চাই তাহলে ব্রেন থেকে মন বুদ্ধিটাকে আলাদা করার অভ্যাস করতে হবে তাহলে ব্রেন থেকে আমাদের কি লাভ তাহলে ব্রেনকে কি আমাদের কাজে লাগানো উচিত না শুধু বুদ্ধি ব্রেন এবং শরীর একটা অ্যাপারেটাস একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আমি আগেই বলেছিলাম যে আমরা শরীরটা নেই কেন আমরা শরীরটা ধারণ করি বা জন্ম নিচ্ছি আমরা কেন নিচ্ছি তার একটা উপযোগিতা আছে তার একটা উদ্দেশ্য আছে যে আত্মা নিজেকে অভিব্যক্ত করার জন্য এই যে ভালোবাসা ভালোবাসা শুধু নিজের সঙ্গেই হয় না ভালোবাসা অন্যের সঙ্গে হবে কিন্তু সে অন্যের সঙ্গে ভালোবাসাটা দেশে আমি দেশকে ভালোবাসি আমি মানুষকে ভালোবাসি আমি সমস্ত প্রাণীকে ভালোবাসি আমি পৃথিবীকে ভালোবাসি কিন্তু নিজেকে অভিব্যক্ত করবো কী করেছি তার জন্য চাই শরীর সেই জন্যই আত্মা শরীর ধারণ করছি আমরা এখানে এই উপযোগিতা কিন্তু এই শুধু এই উপযোগিতার জন্য আমরা আমাদের মন বুদ্ধিটাকে ওতেই ব্যস্ত করে দিই 
ফলে কি হয় আমরা একটা সীমিত মন বুদ্ধিটাকে আমরা সীমিত করে দিই একটা গণ্ডির মধ্যে আমরা তাকে আবদ্ধ করে ফেলি ফলে মনের যে একটা বিশাল অ্যাক্টিভিটি আছে বুদ্ধি যে একটা অসীম কাজ করতে পারে সেটাকে আমরা ভুলে যাই হ্যাঁ যেটা বিজ্ঞানীরও বলেন আইনস্টাইনও বলে গিয়েছিলেন যে আমরা এমনকি ব্রেনকেও ব্রেনের যে শক্তি ব্রেনের যে ক্যাপাসিটি আছে সেটারও আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউজ করি না করি না মাত্র টেন পার্সেন্ট ইউজ করি তাতেই আমরা যে পজিটিভ যা কিছু আমরা ভাবি কাজ করতে চাই তো এতটা পজিটিভ আউটপুট বা রেজাল্ট যে আমরা পাই সেক্ষেত্রে যদি আমরা ব্রেনটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউজ করতে পারতাম তাহলে হয়তো অনেক বেশি আরো আপগ্রেডেড কিছু আমরা মানে ভালো আরো পজিটিভ কিছু রেজাল্ট আমরা এর মূল কারণ যে আমরা আমাদের নিজের যে একটা ইচ্ছা আছে স্বার্থ আছে যেমন এই সেই স্বার্থটাকেই কেবল আমরা পেতে চাই বা পূর্তি তার পূর্তির জন্য আমরা সব কিছু অ্যাক্টিভিটি করি আমি এই জিনিসটা পেতে চাই আমি এই মানুষটাকে ভালোবাসি আমার এই জিনিসটা চাই কেবল এই স্থূল জিনিসটাকে পাওয়ার জন্য আমরা কি করি চেষ্টা করি এবং আমাদের টোটাল মেন্টাল এনার্জিটাকে আমরা ইউজ করে ফেলি তাতেই সেই দিশাতেই ফলে ব্রেন শরীর সেই দিশাতে কাজ করে কিন্তু এর থেকেও যে বিশাল এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনেক কিছুই আছে যেগুলোকে আমরা পেতে পারি যেগুলো আমাদের পাওয়া উচিত অসীম সুখ অসীম শান্তি আনন্দ পরম আনন্দ সেগুলো কি আমরা কি আর অনুভব করতে পারি এখন কেন পারি না সেগুলোর কথা ভাবি না আমরা কেবল এই শরীর স্থূল শরীরের কথা ভাবি এই আমার পিপাসা লাগছে আমাকে জল খেতে হবে আমার এই রাগ এসেছে আমি রাগ করে ফেললাম আমার যা কিছু হচ্ছে সামনে তাই করবে পরে আবার পশ্চাতাপ করতে তাহলে যদি আমরা নিজে থেকে অভৌতিক একটা সত্তা মনে করি আত্মা বলে ভাবি তাহলে কি আমরা ব্রেনের ফাংশনকেও আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবো ব্রেনটাকেও আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো শুধু তাই নয় এবং ব্রেনের থেকে বাইরে গিয়ে আমরা আরও নিজের ভিতরের যে শক্তি সেগুলোকে নিজের উপলব্ধি করে সেগুলোকে আমরা নিজেকে সুখী করতে পারি এবং সংসারকে বিশ্বকে আমরা অনেক কিছু দিতে পারি এবং যা কিছু আমাদের সামনে অস্পষ্ট সেগুলোকে স্পষ্ট আমরা দেখতে পারি বিভিন্ন ধরনের দুঃখ কষ্ট রোগ অশান্তি যন্ত্রণা এর প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ আরও অনেক আমরা দেখতে পাই যে যখন আমরা বিশেষ করে আমাদের বাংলায় পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখে থাকি যে আত্মাকে আহ্বান করা হয় আত্মাকে আহ্বান করা হয় এবং আত্মা এসে প্রবেশ করে একটা শরীরের মধ্যে তন্ত্রবিদ্যাতেও দেখানো হয় আমি নিজেও দেখেছি এই জিনিসগুলো তো আত্মা সে সব কিছুই দেখতে পায় কি করে সে দেখতে পায় সে সব কিছু বলে দেয় তোমার জিনিসটা কে চুরি করেছে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে কখন কি হয়েছে তোমার পুরোপুরুষ কোথায় তোমার বাস্তুতে কোনো জিনিস রেখে গেছে কোথায় আছে রাখা সে সব কিছু সে দেখতে পায় মাটির নিচে জিনিসটাকেও দেখতে পায় এবং কত বছর আগে কে কিভাবে জিনিসটাকে লুকিয়ে রেখে গেছে তোমার জন্য সোনা গনা গাটি পয়সা কোনো বাস্তুর কোন কোনে সে গেড়ে দিয়ে গেছে সব কিছু সে দেখতে পায় এটা তো আমরা জানি বলাও হয় যেন শরীর থেকে বেরিয়ে গেলে আত্মা সর্বজ্ঞ হয়ে যায় সব জান সর্বজ্ঞানী হয়ে যায় জানতে অথচ যে সমস্ত আত্মার শরীর নেই অথচ তারা সব কিছুই স্পষ্ট দেখতে পায় এবং আমাদেরকে আমাদের শরীর আছে আমরা দেখতে পাই না আমাদের ব্রেন আছে চোখ আছে শরীর আছে আমরা অনেক কিছু জানি আমার সমস্যাটাকে আমি ভালো করে জানি অথচ আমার সমস্যা সমস্যাই আছে আমি তার সমাধান করতে পারি না আর যে আত্মাগুলোর শরীর নেই তাদেরও কিছু সমস্যা আছে অথচ তারা সব কিছু দেখতে পায় দেখতে পাচ্ছে বলেই তো বলতে পারছে অন্যের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে সে বলছে আমরা তার থেকে অ্যান্সারগুলো নিচ্ছি সমাধানটা নিচ্ছি যে আমার সমাধানটা কি কিন্তু তারও একটা সমস্যা আছে কি সে কেন আসছে কেনই বা সে একটা শরীর পাচ্ছে না তো যাই হোক এগুলো একটু ডিটেলস আলোচনা করার বিষয় কারণ এর পিছনেও একটা কিছু না কিছু সিদ্ধান্ত আছে কিছু না কিছু কজ আছে যেগুলোকে আমাদের জানতে হবে সেই ধরনের আত্মাদের কীরকম প্রবলেম থাকতে পারে বা কী কারণেই বা তারা শরীর নিতে পারছেন না কিভাবে তারা দেখতে পাচ্ছেন আউট অফ বডি এক্সপিরিয়েন্স কিভাবে তারা করছেন কি হচ্ছে এই স্টেটে গেলে আত্মা ঠিক কী উপলব্ধি করে সেগুলো আমাদের একটু ভালো করে জানা প্রয়োজন কিন্তু সময়ের অভাবে আমরা আজকে এই পর্বে জানতে পারব না সেটা আমরা আগামী পর্বে নিশ্চয়ই আলোচনা করব কিন্তু আজকে সময় নিয়ে তার অনুষ্ঠান এখানে শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ 
বন্ধুরা আমরা জানি যে আপনাদেরও এই ধরনের আলোচনা যে আমরা করে থাকি এই ধরনের বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনাদেরও আরো বেশি কৌতূহল এবং আরো কিছু নতুন কিছু তথ্য জানার থাকে শুনতে ইচ্ছা করে কিন্তু মাঝখানে সময়টা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাই আমাদের অনুষ্ঠান পর্ব শেষ করতে হয় কিন্তু আপনাদের যদি আরো কিছু জানার থাকে কোনো মনে প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা আমাদের সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের ফোন নাম্বার জিরো এবং নাইন এই নাম্বারে আপনারা কল করতে পারেন আরও কিছু তথ্য নিয়ে আমরা আগামী দিনেও হাজির হব আমাদের এপিসোড নিয়ে নতুন আলো নতুন দিশার তাই দেখতে ভুলবেন না আমাদের অনুষ্ঠান আজকে এখানেই শেষ করছি নমস্কার Thank you.